，你今天是不是该给个合理的解释啊？放心放心，一切进展顺利，就这几日，一定拿到啊！莫要再糊弄我们，整个教坊都在传闻，公孙姑娘和你已经断交，曹王怎能还会帮你？我们这眼影恐怕早已无望了。是啊。都是些嫉妒小人在背后嚼舌的。我与媚儿的感情，她岂舍得与我断交啊？女人嘛，使点小性子，哄哄便好，切莫小题大做啊！这时间也太长了。如果妍妍真的办不成，这老板把定金还于我们便是，我们一样心存感激。说得轻巧，虽有曹王相助，但我也要提前花钱打点各种上下关系。都等了数月有余了，怎么就忍不了这一两天？你这只虎！哎，好吧，这曹王待公孙姑娘如亲姐一般，正兄只要稳住公孙姑娘的芳心，自然一切无碍。那我们就再相信你一回，多等几日，今日就告辞了。吃吧，快起来，快起来，来尝尝，尝这个，呵，嗯，嗯，好好吃啊，嗯。是瓜果蔬菜，也不是鱼肉荤腥；不是饼囊糕锤，也不是泛粥粽粉，温热而酥脆，冰凉且软嫩。姑娘真乃神人也，我这就给主人送进去。你没事吧？我说曹管家，你这狗头是不是在井上待的有些腻了呀？主人息怒，都是我的错。今天要再做不出我想要的菜肴，你就自己回府领罪去吧。啊，主人，我已经找到了这世间的美味，请主人品鉴。好。这是你最后一次机会，进来。是。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，哎呀，我家主人有请，请速速与我进屋。吓死！他是不是被我的美食坑？姑娘，在下有一事相求。相求？何事啊？就是一会儿见着我家主人的时候，能否帮在下美言几句啊？啊，美言几句，行，那我怎么夸你好呢？
轻描淡写就可以了吧？就是我如何费心寻到姑娘，又帮姑娘们弄到食材。哎，最后协助姑娘完成这道美食。你协助我，你什么时候协助我了？我在监督你，一丝不苟，懂不懂？我这么自觉，还需要你监督？哎，看来什么时代都是大鬼好过，小鬼难缠呐。姑娘，与人方便，自己才方便呢。啊，<笑>行，看在你我都是打工的份上，我帮你。OK， 走。谢姑娘，请。主人，我们进来了。姑娘，请。这也太人性了吧？嗯，他不是说要见我吗？姑娘莫怪，并非我家主人有意怠慢，只是身染恶疾，怕吓到姑娘，所以……哎，你得了什么病呀？姑娘哎，姑娘姑娘姑娘，不可造次啊！曹管家，你退下吧，我要单独跟他聊聊。啊，是，小心伺候，小心伺候，小心。小心听姑娘口音，不像长安本地人士。嗯，是。不知老家何处，怎会做出如此绝味美食？呃，这绝味美食嘛，我我这这这，我梦中得遇厨神指点，学此厨艺，这都是命好，命好。原来如此，我出这么刁钻古怪的菜品，分享着世人无人能及，竟然姑娘做到了，开个价吧。可随意开价？当然可以。那那这个啊，那三十万好了。什么？你你你你可不敢和我砍价啊！三十文已经是最少的价格了，再少我可就亏大了。我跟你说啊，你这要求有多刁钻，你不知道。嗯，要不是遇见我呢，少说还得等个一千来年吧，你才能吃到这么好吃的东西。<笑>不是姑娘误会了，我那管家应该有说过，只要能做出我想要之物，条件随便开。可是你却只要区区三十万。哎，你当我傻吗？我要是狮子大开口。你赖账不给，我岂不血本无归？总之啊，三十文，一个子儿都不能少。你这又是什么意思呀？我给我给，三十文啊，一文都不少。那还差不多，亏我忙活大半天呢，容易忙活。要不是我这身体，一定去贵点一探究竟。行啊，等你身体好了过来，我包你吃的满意。我这身体啊，怕是好不了了。呸呸呸，你可别瞎说。既然你还有食欲，就说明身体并无大碍。这样吧，我从明天开始呢，每天都过来，然后换着花样给你做好吃的，直到你病好为止。